పెద్దవారో చిన్నవారో దగ్గర్లో ఉన్నారో దూరంలో ఉన్నారో ఎవరైనా అన్వేషణకు అతిథులే తెరను మురిపించి మనసు మైమరిపించి కనపడకుండా ఉన్న ఏ ఒక్కరో ఇప్పుడు కావాలి వారాంతపు సవాల్లో ఉన్న అన్వేషణకు సమాధానం చెప్పాలి ఆ ఒక్కరు ఎవరు వాడవాడల అతిథుల జాడ కోసం తిరుగుతున్న అన్వేషణ ఈ వారం ఎవరిని వెతకాలి ఏ నావదే తీరమో ఏ వారం ఎటుపైనమో అతిథులకి అభిమానులకి మధ్య వారధిగా ఉన్న అన్వేషణ ఈ వారం ఒక దగ్గర నిలబడి ఉంది ఎవరిని వెతకాలో తెలిస్తే కదా ఎటు వెళ్లాలో తెలిసేది వెలుగుతున్న ఆలోచనలపై నిసీది కమ్ముకుంటోంది ఎవరూ లేరని అనిపిస్తోంది దీపన్ లాంటి నమ్మకాన్ని నెగిటివ్ థాట్ వెనుగాలిలా వీస్తోంది చుక్కల దాకా రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్లగలం కానీ ఏ దిక్కుకు వెళ్లాలో తెలియాలిగా ముందడుగు వేయడానికి వెనకకు వెళ్తూ ఉన్నాం గతంలోకి సూటిగా చూస్తూ ఉన్నాం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక పేజీ చదవాలని ఉంది ఇప్పుడు అన్వేషణకి తెలుగు సంప్రదాయం వైపు చూడాలనుంది దొరికిన యాంగిల్లో ఆలోచిస్తుంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ గుర్తుండిపోయేలా తీర్చిదిద్దే విశ్వనాథ్ గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన సినిమాలలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరిని వెతికినా మనకు అన్వేషణ ఫలిస్తుందా ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ అంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతారా ఆయన ఓ నటుడు గుర్తొచ్చాడు అతని నటన గుర్తొచ్చింది తెలుగుతనమున్న సినిమాలపై ఓ కన్నేసి చూస్తుంటే ఎందరో గుర్తొస్తున్నారు కొందరు అన్వేషణకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు అందరిలోకి ఒకరి వైపు మాత్రం అన్వేషణ పదే పదే చూస్తోంది అవును అతను తెలియని వారుండరు కానీ అతను ఎక్కడున్నాడో తెలిసిన వారు కూడా ఉండరేమో అయినా సంకల్పం ముందు సందేహం ఉండదుగా మనందరికీ బాగా గుర్తున్న ఆ నటుడిని వెతికితే మాత్రం అన్వేషణ మరో ముందంజ వేసినట్టే ఓ కాల్ చేశాం అతని వివరాలు అడిగాం ఇక్కడ కాదుగా అతను విశాఖలో ఉండేవారు అన్నారు అన్వేషణ ముందుకు సాగాలంటే సాగర తీరం చేరాల్సిందే తెలుగు వారికి వరం ఈ తీరపు పవనం ఆ సాగరంలో ఎన్ని అలలున్నాయో అన్వేషణ మనోసాగరంలో అన్ని ఆలోచనలున్నాయి ఇప్పుడు ఆ నటుని వెతకడం అంత సులభం కాదు అతని కంటే ముందు అతని జాడ తెలిసిన వారిని అన్వేషణ చెయ్యాలి విశాఖపట్నం మనందరికీ బాగా తెలిసిన ప్రదేశం కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మాయపోయిన ఆ నటుడిని కనుక్కోవాలంటేనే ఇది చాలా కొత్తగా అనిపిస్తోంది విశాలమైన రోడ్లు అంతకంటే సుదూరంగా ఉంది లక్ష్యం బట్ అన్వేషణ మాత్రం కొనసాగుతుంది సో సిటీలోకి ఎంటర్ అవుదాం సో మనకు అందిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం లీలామాల్ జంక్షన్కి వచ్చాము ఇగో ఇదే వాళ్ళు చెప్పిన ఇల్లు కానీ సాధారణంగా సెలబ్రిటీస్ అంటే కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది అనుకుంటాం మరి ఈ ఇల్లేనా కాదా అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఇంత దూరం ఇన్ని కిలోమీటర్ల ప్రయాణం ఇంత ప్రణాళిక ఎవరికోసమో తెలుసా ప్రతి పాత్రను తన శైలిలో కొత్తగా చూపించే మిస్టో కోసం చాలా సాదా సీదా ఇల్లులా అనిపిస్తోంది అంటే మనం బిగ్ తెర మీద కనిపించే మిస్ట్రో తర్వాత స్మాల్ స్క్రీన్ మీద ఒకసారి కనిపించారు బట్ ఇలా చాలా కామన్ ఇంట్లో ఉంటున్నారనేది మనం ఒకసారి చూడాల్సి ఉంటుంది ఐ డోంట్ నో మనం కరెక్ట్ అడ్రస్కి వచ్చామో లేదు ఎస్ ఒక హిట్ దొరికింది మనం చూడ ఇక్కడ అవార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక నటుడికి సంబంధించిన ఇల్లే మనం అనుకుంటున్న మరి మిస్ట్రో ఇల్లు ఇదేనా కాదా ఎవరు కనిపించట్లేదు అసలు ఇల్లు కూడా లాక్ చేసింది ఎవరైనా ఉన్నారా హలో ఎవరైనా ఉన్నారా అండి ఓ ఐదైతే 
पैन ले सर किंदे अड़ा सो इतने पूज चे कटल आरसाबी इकड़े कंपलसरी उ हेलो अभी नमस्ते ना पेर देवी नागोल मे टीवी नच्चा मिश्रो गार इदेना आयन उसी ओके आंध्र यूनिवर्सीटी इप्ड मैं वेलचा कलवचा आये ओके अवना सर मैं ट्रई चस्ता थैंक यू सो मच सो ये मिश्रा गारे का प्रस्तान इक लेर रिहारसल ना आंध्र यूनर्सी की वेलमुस मन वील आई पलक अतू का आह्वान आकाशमंत आप्यायत क मन वे सर की आइंट मन बतकत नूनर्सी थिटर आर्ट्स विभाग में अद्यापक अपड़ू अन्वेषण टेक्स डवर्शन एट्लास्ट अन्वेषण टीम आई बिजी शेड्यूल ब्रेक मिश्रो गारे हेलो अंकू मिम्मेल्ल चूडा सागर संगम सिटर ऐक्टिंग अंत गुर्त दादापूर चुत कल पैगा ओके अभी मिम्मेल्ल चूडाने की वेगा अंत मे ऊहिचले साधारण टाइम लू वाल इं चूस एम चूस मैं अच्छा वच्चा बट मेर फैनाशि सरग् से चूस्ते चला हापी उदर अबाई अमेरिका उशन बेटू ले चला सुख चाल मंदे हाई उन्न दीर्घ समय वेरे व्यापक नाटक चयदे मोदी अलवा उपटक आनाटिक परशूर ब्रदर्स वाल पल्ले को पोटील दाखता प्रत्येक बीवी प्रसाद गार आये डैरेक्टर पी गंगाधर राव ग प्रोड्यूसर 
నీడలేని ఆడదని సినిమాలో వాళ్ళు కొత్త మొహాల కోసం ఆ వెతుకులాటలు వచ్చారు మేము నాటికి ఏదో చూపించాం అందులో నా పేరు వేసుకున్నారు తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వచ్చి మిశ్రా గారు మీకు వేషం ఉందన్నారు అలాగేనండి అన్నా అలాగా ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమా బాగానే ఆడింది నాకు కొంచెం గుర్తింపు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలాగా అనుకోకుండానే అవి మా ఇంటి తలుపు తట్టే వేషాలని నేను నేనుగా నేను ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఏమిటో నాకు అజ్ఞత ఉంది అనుకుంటాను అజ్ఞత ఉంది అందుకోసం వస్తున్నాయి ఇంకా నేను రిఫ్యూ చేసినవి కూడా ఉన్నాయి నాకు కుదరక ఓకే అంటే కుదరక అంటే కొన్ని నచ్చక నచ్చక కాదండి ఓకే అంటే ఆ స్థాయిలో లేను నేను కుదరకే చేయలేదు అటు పోర్ట్లో ఉద్యోగం చేసేవాడిని ఓకే అని చేత సెలవులు దొరకడం చాలా కష్టం అయిపోయి అని చేత అప్పుడప్పుడు బోల్డ్ అని అబద్ధాలు ఆడి అంకుల్ని చంపేసి అమ్మని చంపేసి ఇలా చాలామందిని చంపి సెలవులు సంపాదించాను నేను ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఆర్టిస్ట్కి ఆ కష్టం రాకూడదు ఆర్టిస్ట్కి ఇప్పుడైతే ఇతని ఇతని వల్ల సొసైటీ కొంత ఉపకారం జరుగుతుంది లేదా వీడు ఒక ఆర్టిస్ట్గా తయారవ్వగలడు అన్నప్పుడు అతనికి కొన్ని ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వాలి ఏమి డబ్బు ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు ఆ ఉద్యోగం నుంచి కొంచెం వెసులుబాటు ఉండాలి వెళ్ళడానికి వాడు కెరీర్ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే ఆ అవకాశాన్ని వీళ్ళు అడ్డంకు లేకుండా చేసేయాలి ఓకే అప్పుడు అప్పట్లో మా బాస్ ఏమన్నాడంటే ఉంటే ఉద్యోగంలో ఉండు లేకపోతే పోమన్నాడు ఆయన నేను చెప్పాను అయ్యా నేను కాస్త నా కెరీర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి అని చేత కొంచెం మీరు అంటే సగంలోనే తుంచేసి మాట ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ హియర్ ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ రిజైన్ ద జాబ్ అండ్ గెట్ అవుట్ అన్నాడు అండి సరే సార్ అని చెప్పి ఉద్యోగమే ముఖ్య ముఖ్యం అనుకొని ఎందుకంటే ఆ పోటీ పందెంలో నేను పరిగెత్తలేను నా పిక్కల్లో సత్తు నాకు తెలుసు అంచేత ఆ రిస్క్ నేను తీసుకోదలుచుకోలేదు అంచేత వెళ్ళలేదు కానీ లేకపోతే నేను సినిమా నటుల్లోనో లేకపోతే ఆ మందలో నేను ఒకటి అయిపోయేవాడిని ఆ మందలో ఒకటి కాదు నేను ఓకే అండి అప్పట్లో డైరెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు వీళ్ళ డైరెక్టర్లో ఉన్న నైపుణ్యం గురించి ఎలా వండించగలరు మీరు నాకు చాలా పెద్ద ప్రశ్న వేశారు ఎందుకంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకు అద్భుతమైనటువంటి టాలెంట్ కనిపించిందండి ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ల వరకు కానీ దానికి సరైన పద్ధతిలో సరైన విధంగా వాడుకోలేదు అనిపించింది అంటే మనకు ఒక విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఒక బాలచంద్ర గారు కానీ లేకపోతే ఒక పిరుడంతా ఒక అంధకార యుగంగా ఉండేదేమో అంధయుగంగా ఉండేదేమో అది ఎవరు లేరు ఇక్కడ వా ముగ్గురు మినహాయించి బాపు గారు వీళ్ళు మినహాయించి వేరే ఎవరు ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు విజయవాడ సినిమాలు అప్పట్లో పాత సినిమాలు చూ చూసుకుంటే వాటి పట్ల ఉండే ఒక వ్యామోహం ఆర్టిస్ట్కి ఆడియన్స్కి ఉండే వ్యామోహం ఇప్పటి వాళ్ళలో ఉండే వ్యామోహానికి తూకం వేసుకుంటే ఇదేదో కొంచెం అల్లరిచిల్లగా కనిపిస్తుంది బహుశా అది జనరేషన్ గ్యాప్ ఏమన్నా తెలియదు కానీ అప్పటి సినిమాలు చూస్తే చాలా సమాజానికి చాలా ఉపయోగపడేలా ఉండేవి ఎస్ మీరు టైటిల్ దగ్గర నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే చెరపురా చెడేవు ఇల్లాలు ఇంటిగుట్టు ఇలాంటి పేర్లు పోయి కత్తి బ్లేడు చాకు అసలు అంటే అందులోనే ఆ డిగ్రేడింగ్ కనిపిస్తుంది విశ్వనాథ్ గారు ఆయన నాకు తెలిసి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆయన అంతటి మేధావి మరొక లీడ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే యాక్టింగ్ పరంగా స్టోరీ సరే సన్నివేశాల చిత్రణ సరే కానీ ఆర్టిస్ట్ని మోల్డ్ చేయడంలో అతనిలోని ఆ టాలెంట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడంలో అతనికి ఉన్న శక్తి చాలామంది లేదు నేను చేసిన చాలామందిలో లేదు అయితే బాలచంద్ర గారితో నేను వర్క్ చేశాను మూడు సినిమాలకు నేను ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ కూడా వర్క్ చేశాను నేను వేషాలు వేస్తూ అవి చేశాను ఆయన ఏంటంటే అందరినీ ఫ్రెండ్గా చూసుకుంటాడు ఆయన భుజమ్మే చేసి ఈయన డైరెక్టర్ అని అనిపించాడు మనకి ఓకే అని చేత మనకి ఏమీ అసలు టెన్షన్ ఏమి ఉండదు అస్సలు ఉండదు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేతిలో వ్యర్థం లేకపోయినా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది ఒక హెడ్ మాస్టర్ అనిపిస్తుంది ఏదైనా చేస్తే సరిపోయిందో లేదో సరిపోయిందో లేదో అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఆయన చేసిన దాంట్లో మేము బహుశా ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ చేసి ఉంటామేమో ఆ ముప్పై ఐదు పర్సెంట్గా మాకు ఇంత పేరు వచ్చింది కొన్ని కొన్ని వేషాలు నేను చేస్తే ఇప్పటికే గుర్తు చేస్తుంటారు అరే మేము చేసిన ఆ మాత్రం దానికి ఇంత రెస్పాన్స్ వచ్చిందా అనిపిస్తుంది 
ఆయన చెప్పింది పూర్తిగా చేసుకుంటే ఎలా వచ్చేదో అని మాలో చిన్న మదన ఉంటుంది అనమాట అది ఇక తర్వాత బాపు గారు అంటే ఆయన నాకేమీ తెలియదు నిజం చెప్పాలంటే గౌరవంగా చెప్పేది అంటే ఆయన పిచ్చి పిల్ల ఇలా ఉంటాడు ఆయన ఆయనకేం తెలియదు అనిపిస్తుంది కానీ ఎంత మేధావో ఆయన ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ చేస్తే ఆ ఫ్రేమ్ చెప్పేస్తుంది ఆ ఆర్టిస్ట్ నిలబడే తీరు కానీ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ ఫ్రేమింగ్ కానీ చెప్పేస్తుంది వాళ్ళు చేయక్కర్లేదు ఎక్కువగా ఇంకొంచెం చేయకూడదు అంటాడు బాగుంది అంటాడు అంతకు మించి ఆయన ఎక్కువగా చెప్పడం నా నేను ఎరగను నేను అంతే మాట్లాడేది అంతే బాలచంద్ర గారా ఎన్నప్పా వండర్ఫుల్ కమాన్ డూ ఇట్ డూ ఇట్ అంటాడు ఆయన ఒక్కొక్కరిదే ఒక్కొక్క విశ్వనాథ్ గారేమో ఏంటది ఓకే రైట్ డూ ఇట్ కమా కమా చేయండి అంటాడు ఆయన అది ఓ మాస్టర్ గారు స్టూడెంట్ని తయారు చేస్తున్నట్టుగా ఓ మోల్డ్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదు ఎంత నేర్పేవారండి ఈ లెక్కన వాళ్ళందరూ నా అదృష్టం అంటే వాళ్ళతో పనిచేయడం అనేది మాకు నిజంగా మా అదృష్టం ఏ హీరో అప్పట్లో మీరు బాగా క్లోజ్ క్లోజ్గా ఉండేవారు కమల్ హాసన్తో నేను బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడిని అండి మిగతా వాళ్ళందరితో బాగానే ఉన్నాను కానీ అంటి ముట్టినట్టుగా ఉన్నాను నాకేంటే ఏ సినిమా కా సినిమా ఇదే లాస్ట్ సినిమా అనుకునే ఒక భావన ఉండేది నాకు ఇది శాశ్వతం ఇందులో నేను కంటిన్యూ చేస్తానన్న ఫీలింగ్ ఎప్పుడూ లేదు కానీ అలా అలా అవకాశాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత రావటం వల్ల అప్పట్లో నేను ఏదైతే మిమ్మల్ని పరిచయం చేసేటప్పుడు చెప్పానో సాగర్ సంగమం బిట్ గురించి అప్పట్లో మీకు ఎటువంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి అబ్బో నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాకు చాలామంది చాలా కాలం తర్వాత కలిసి ఎవరిని అనుకరించి ఉంటారండి ఏ డైరెక్టర్ని అప్పట్లో మీరు ఊహించుకున్నారు అది అందులో చెప్పాను కదండి అందులో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ విశ్వనాథ్ గారిది ఇరవై ఐదు పర్సెంటే నాది ఎందుకంటే మొత్తం మొత్తం క్యారెక్టర్ని కన్సీవ్ చేసేది ఆయనేనమ్మ మొత్తం అసలు ఇంకొకటి ఏంటంటే చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా ఆయన దాంట్లో వేయడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఆయన అక్కడే ఆ వేషం అలా చేస్తుంటాడు ఆయన ఆయనే చేస్తుంటాడు ఒకసారి కాదు ఓ పది సార్లు అలా చేస్తుంటాడు మనం అలా 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 చూస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ రకంగా అది ఆయనతో చేయడం చాలా ఈజీ ఇంకా సాగర్ సమం కాకుండా మీకు మీ మనసుకి ఇంకా నచ్చిన మీ మీరు పోషించిన పాత్రలు ఏంటి తిరువెన్నెల్లో ఆ వేషం ఒకటి తాతగారి వేషం ఒకటి నాకు చాలా బాగా నచ్చిన వేషం అమ్మ అది చాలా లక్కీ ఆ వేషం రావటమే అసలు నన్ను ఎలా ఆ వేషాన్ని అనుకున్నారో నాకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఎందుకంటే నేను ఒక కొంచెం తెలివైనట్టుండే ఎందుకంటే నేనేమిటి నాకు తెలుసు నా లోపల నాకు బాగా తెలుసు నాకు చేతకాంది ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు ఆ రకంగా నేను తెలివైనట్టుండే అచేత నాకు సరిపోని వేషం ఆయన ఎలా ఇచ్చారు అన్నది నన్ను ఎప్పుడు పట్టి పీడిస్తుండేది కానీ ఆ వేషం కాస్త అలా సాగ తీయడం జరిగింది అని ముందు ఒక మూడు సీన్లో నాలుగు సీన్లో అనుకున్నారు ఆ తర్వాత అలాగా మరో సీన్ మరో సీన్ అనుకుని అది దాన్ని కొనసాగించారు కానీ అక్కడ నేను విన్నది ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కొంచెం అలా ఉంటారట నాకు తెలియదు ఎవరు నాన్నగారు అలాగా పొలం విరుగు మాట్లాడతారట ఏడు అమ్మాయి వెళ్ళు ఉంటాట నీ మొహం నీకేం తెలుసు నాకు ఎవరో చెప్పారు అది మీరు ఆ టైంలో మీరు లేకపోతే గొల్లపూడి మారుతీరావు మారుతీరావు గారు ఇంకా చాలా మంది క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు తీసుకోండి కోడసలో కానీ తీసుకోండి అంటే ఇప్పుడు జంధ్యాల దర్శకత్వంలో తీసుకుంటూ ఒక్కో క్యారెక్టర్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది విశ్వనాథ్ గారిది తీసుకున్న మీ మధ్య మీకు ఎటువంటి అంటే ఆఫ్ ది స్క్రీన్ కావచ్చు లేకపోతే ఒకసారి కెమెరా ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కావచ్చు మీరు ఎంత ఎంజాయ్ చేసేవారండి ఒక ఫ్యామిలీలా ఉండేది అప్పట్లో షూటింగ్ అనేది ఆయనతో తప్ప మిగతా వాళ్ళందరితో హాయిగా ఉండేది నాకు ఎందుకంటే ఒకసారి నేను విశ్వనాథ్ గారు ఉండి అంటే ఒక ఓ పది సినిమాలు దా చేశాను అందులో ఏడో సినిమా అనుకుంటాను అంటే అప్పటి కొంచెం ఆయనతో మాట్లాడే ధైర్యం వచ్చింది అప్పటికి అందుకే ఏడో సినిమా చెప్పి నేను అన్నాను ఏదో చేస్తూ సార్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అన్నాను ఎందుకు అలా వచ్చింది చిన్న వాంతిలా వచ్చింది నాకు అది మనసులో దాచేసుకుంటాను నేను కానీ ఆ రోజు అనేసాను అలాగా సరే నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామండి ఈ సరికి ఇలా కొనసాగించారు ఇప్పుడు అది ఒప్పుకున్నట్ట కానట్ట అని పెద్ద పిడిగుద్ది అది వద్దని చెప్పకుండాను నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామండి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆ పడమా మామూలు రంగులు మారిపోతాను అప్పుడు ఏం చేయాలి కామ్ అయిపోయి కామ్ అయిపోయి మళ్ళా మామూలు మనిషి కావడానికి అలాగే వెళ్ళి ఒక సిగరెట్ కాల్చుకు వచ్చాను అమ్మా మీ నాకేంటో నేను మీ పొజిషన్లోనట్టు ఊహించుకున్నాను ఆ టైంలో ఎలా మీరు ఫీల్ అయి ఉంటారు అని అయితే ఒకటిలేండి 
పెద్దవారు కాబట్టి ఒక మాట అన్నా అది పెద్దగా ఒంట్లోకి వెళ్ళవు అంచేత వాళ్ళ ఇప్పుడు మన టీచర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మొట్టికాయలు వాళ్ళ అవే కదా అవే కదా మనని మనిషిగా తీర్చిదిద్దేది అంచేత దానివల్ల నష్టమేం జరగలేదు మేలే జరిగింది నేను కొంచెం బాగా ఆలోచించాలి నోరు సంభాళించుకోవాలి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి అని ఇవి ఈ పాఠాలు నేర్పిన తప్ప ఏంటి ఈయన ఏంటి ఇలా ఉంటున్నాడు అని అనుకోలేదు అంచేత బాధించలేదు పెద్దగా మీ సతీమణి గురించి చెప్పండి మీ పిల్లల గురించి చెప్పండి ఇంతకుముందు మేము మాట్లాడాం మీరు లేరు కానీ ఆమె చాలా బీడియం బీడియంగా మాట్లాడారు మాతో అంటే ఈ కళాకారులకు ఒక తెలి వాళ్ళకి తెలియకుండా భార్యలకు ఇచ్చిన చిన్న ద్రోహాలు చేస్తుంటారు ఏంటండి ఇది అలాంటివి అంటే లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాల్సిన టైంలో ఆ టైం తీసుకెళ్ళి ఒక నాటకం వేయడానికో ఒక షూటింగ్కో వేరే వ్యాపకాలకి ఖర్చు పెట్టేస్తుంటాం ఆ రకంగా వాళ్ళకి కొంత అన్యాయం చేస్తుంటాం ఆ రకంగా నేను కొంత అన్యాయం చేశానని చెప్పాలి ఎవరో ప్రెసిడెంట్ ఉండేవారు ఆయన చనిపోయిన కారణంగా అక్కడక్కడో చిలకలూరిపేట ప్రాంతాల్లో నాటకం పరిషత్ ఉండేది నాటకం ఉండేది నా పెళ్ళి రోజున టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ప్లే ఫిక్స్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీని అయిన వెంటనే నేనేం చేశానంటే పెళ్లి పెట్టి నుంచి ఇలా దిగి నాకు కబురు వచ్చింది నేను వెళ్ళాలని చెప్పి మూటంలో సతికి వెళ్ళిపోయాను ఏంటండి పెళ్లి పెట్లు అంటే అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత దిగి వెళ్ళిపోతే మా మామగారు వీళ్ళు మా నా కూతురు గొంతు కోసేసానని చెప్పి చాలా బాధపడిపోయి అంటే ఎందుకంటే అది పల్లెటూరు అది ఆ ఊరి పులి మేరలు దాటకూడదు కానీ నేను వెళ్ళిపోయాను నాకు ఎవరు ఎదురు చెప్పే సాహసం లేదు కొంచెం ముందుబండి నేను ఆ రకంగా అంటే మంచివాడే కానీ ముందుబండి కూడా వెళ్ళిపోయాను సరే అది ఎలా జరిగింది ఏం జరిగింది ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ మళ్ళా ఒక రెండు రోజుల్లో వచ్చేసాను వెళ్ళి వెళ్ళంగానే వాళ్ళంతా ఎదురు చూస్తున్నారు అక్కడి నుంచి ట్రైన్ ఎక్కేసాం అలా వెళ్ళిపోయాం నాటకం వేసాం ఆ మర్నాడు అయిపోయింది ప్రొడక్షన్ కొట్టేసాం బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చేసింది చెప్పు కింద పూలని నాటిక అంచేత ఆ రకంగా చాలా 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 ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో నేను లేని పరిస్థితులు రావటం పాప ఆవిడ జవాబు చెప్ప చెప్పుకోవాలి కదా ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంటే ఏదో నాటకానికి వెళ్ళారు సినిమాకి వెళ్ళారు షూటింగ్కి వెళ్ళారు అంటే మొదట్లో ఏదో సరదాగా ఉంటుంది కానీ తర్వాత తర్వాత ఈ మంచి ఎలాంటి శుభకార్యం జరిగినా లేకపోవడం అన్నది వాడు జవాబు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి కదా ఆ రకంగా పాపం ఆవిడ కొంత బాధ పెట్టాను నేను ద్రోహం అంటే పెద్ద మాట ఏమో తెలియదు కొంచెం బాధ పెట్టాను వాళ్ళు మా వాడికి పెద్ద అబ్బాయికి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేసింది మా చిన్న అబ్బాయికి సిటిజన్షిప్ వచ్చేసింది ట్రంప్ గారు ఇక పంపించేయలేరు కొనేసారు సెటిల్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళు మా మనవాడికి అసలు మా మనవాడు ఎక్కువ మాట్లాడు ఒక రోజు డ్యాన్స్ చేస్తూ వస్తున్నాడు ఏంట్రా ఏంట్రా ఇంత సంతోషంగా ఉన్నావు అంటే గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది అన్నాడు అంటే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే జస్ట్ నవ్ అండ్ దెన్ ఐ కమ్ దట్ సాల్ వాడు భాష కూడా బాధపడుతున్నాడు ఐ వాంట్ టు బి హియర్డ్ ముసలి వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడ మిగిలిపోయాం ఈ ఇంట్లో అయినా మీరు వెళ్ళి వస్తారా లేదా అక్కడికి నాలుగు సార్లు వెళ్ళాను మాకు వెళ్ళను వెళ్ళనంటే వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది రెండు చేయదలుచుకోలేదు అంటే మీరు చేయదలుచుకోలేదా నిజంగా లేకపోతే ఆవిడ కూడా ఇష్టం అంటే అక్కడ ఇది చెక్కిన టైంలో వాళ్ళ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరా ఎస్కలేటర్ మా ఆవిడ ఎక్కలేదు అలా కాళ్ళు చేతులు వణుకుతాయి అనమాట అయ్యో ఇలాంటివి ఏవో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఏంటంటే కాళ్ళకి తిమ్మ ఒంటి తిమ్మరి కాస్త కాళ్ళకి వచ్చేసింది నేను స్పీడ్గా నడవలేను ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి పోతుంటారు అయితే ఏమైనా సందర్భాలు ఏమన్నా ఇంకా మీరు గుర్తు అంటే హీరోలకు సంబంధించి అంటే అప్పట్లో మీరు బాగా నచ్చి మీకు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు సార్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఆ కాలంలో నటుడు ఎవరండి ఎస్పీ రామ్ గారు ఇలా మనం చాలా మంది ఎస్వీ రామ్ గారు తర్వాతనే అండి వీళ్ళంతా డెఫినెట్ గా సందేహం లేదు ఎస్వీ రంగారావు గారికి ఏమీ ఇవ్వలేదు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వలేదు అండి గుమ్మడి గారు కానీ ఎస్వీ రంగారావు గారు కానీ నటులు సావిత్రి కానీ సావిత్రి గారికి కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ గొప్ప పేరు తెచ్చింది వాళ్ళు సినిమా చరిత్ర రాస్తే ముందు వాళ్ళ ముగ్గురు పేర్లు లేకుండా ఉండవు రమరావు గారు నాగేశ్వర గారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ తర్వాత తర్వాత వారు 
బాగులేరు ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ హ్యాండ్లో ఉన్నంతకాలం వాళ్ళ గ్రిప్పులో ఉన్నంతకాలం అద్భుతమైన నటులు వాళ్ళు అపర హీరోలు సో మిమ్మల్ని మేము అన్వేషణ ఎట్లా మేము చాలా వెతికి వెతికి పట్టుకున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మా కోసం మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అన్వేషణ టీం కోసం ఇది చాలా సడన్గా ఒక కోటి రూపాయల లాటరీ పలికినట్టుంది నాకు చాలా సంతోషం మరిచిపోయినా మరిచిపోతున్న నటుల్ని మళ్ళా గుర్తు చేసుకోవటం అన్నది చాలా మంచి ప్రయోగం అంచేత ఇది ముందు ముందుకి ఇంకా తీసుకెళ్ళి ఇంకా తెరమరు అయిపోయిన చాలామందిని వెలుగులో తీసుకురండి ఒకసారి వాళ్ళకు కూడా ఒకసారి వెన్ను తట్టి లేవండో అని చెప్పి ఒకసారి వెలుగు తీసుకొస్తే అవును కదా అని ఫ్లాష్ బ్యాక్లు వేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఇది వాళ్ళ అన్వేషణలో మనం మిశ్రో గారిని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం సో నెక్స్ట్ అన్వేషణలో మరొక తారని మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నాయన్